بنام خداوند بخشنده مهربان درود بر همگی شما عزیزان روزتان بخیر امیدوار هستم که حادثه اخیر حادثه اخیر دردناک شهر کابل و سایر ولایات افغانستان باشه و درود میفرستیم به شهدای رای اسلام و بر خصوصا حادثه امروز شهر کابل انشاءالله که این حادثه اخیر باشه و غم اخیر تمام ملت افغانستان باشه امروز هم در کنار شما عزیزان هستیم در برنامه رسم زندگی شما بیننده ما باشین برنامه را دنبال بکنین نیم ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم پلایر دو باتی ما هم در خدمت شما عزیزان هست 020 شما را تماسی از که شما را مستقیم با برنامه وصل می سازه چهار هشتاش بعد از او کلید چهار هفت پیام های صوتی تون میتونین از این طرق برمه ارسال بکنین و همچنان رخنامه یعنی صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما عزیزان هست میتونین که از این طرق پیام های تون برمه ارسال بکنین قسمی که شما در تصویر میبینین صفحه اصلی برنامه رسم زندگی هست و میتونین از این طرق پیام های تون برمه ارسال بکنین ما هم به تمام پیام های که شما عزیزان دریافت میکنین پاسخ گوین چالا میباشین در ارتباط با موضوعی که امروز صحبت میشه برمیگرده به هشت عادت برجسته افراد موفق در زندگی چه عادات دارن و ای که ما خود ما یک نظر سنجی بکنیم که آیا ما از جمله امو افراد موفق هستیم یا نه و اگر نیستیم بخوایم که خود ما همی راه ادامه بتیم و از جمله اشخاص موفق باشیم و موفقیت ها را بتونیم در زودترین وقت از آن خود ما بسازیم جناب عتیق الله رحیمی استاد دانشگاه در این بحث با ما هستند و گزار می کنیم صحبت های بیشتر به ایشان وقت شما بخیر خیلی خوش آمدید محمد و صلی الله رسول کریم اما بعد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خدمت دستنگاران برنامه رسم زندگی و تمام حضور بنده که امروز ما را برنامه را به شکل زنده تماشا می کنند قسمی که شما فرمودین بگذارید که ما مراتب تسلیت و همدردی خود را امروی کسایی که امروز جانای شیرین خود را از دست دادن به فامیلایشان عرض تسلیت دارم خدا کنه که به شهدای اونا عجر جنت برین و به فامیلایشان صبر جمیل است ادعا میکنم و زخمیشان شفای عاجل خدا کنه که این قسم شما گفتین حادثه آخر, آخر باشه و حادثات چونینی ما در سراسر کشور شاهد نباشیم خب اوضاع و ابعاد به افغانستان و این سیاست و ناامنی یعنی بودای بسیار زیاد داره که یعنی از 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 بهیته سرایت تا حکومت خارج است اما دعا میکنیم که خداوند یک لطف غیبی بالای از این ملت بکنه تا این ملت ما از این خاک و خون از این غم و مشقت رهایی یابه و یک دو روز ما نفس در فضا و در در محیط ما حول صلح بکشیم برمیگردیم سر اصل مطلب هشت عادت افراد موثر و افراد موفق ای گرفته از یک کتاب بسیار مشهوری است که نویسنده از ای آقای استیفن آرکاوی است که او تقریبا در سال 2012 اونا فوت کردن یک نویسنده و یک, یک سخنران بسیار موفق کشور امریکا بودن اینا یک کتاب نوشته کردن به نام اشت عادت برتر یا اشت خصوصیت یا عادت های افراد موفق و محصر و برجسته در زندگی که تقریبا در حدود 20 یا 25 میلیون کپی از این کتاب تابل در سراسر سر دنیا فروخته شده و یکی از مشهورترین کتابی است که در هیچ مملکت سراخ شد پیدا نکنیم که مثلا اکثریت از افراد تحصیل کرده از او جامعه خصوصا روانشناس های ما خصوصا کسایی که در در راستای موفقیت در زندگی تا تبلاش دارن این کتاب نخوانده باشند اینا بر ملا می سازن که ما اش عادت بسیار در پهلوی عادت های دیگه افراد موفق اشت عادت بسیار برجسته دارن اگر ما می اشت عادت را امو اف... 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 کردار و رفتار خود را به می عادت ها تبدیل بکنیم پس افراد موفق و شایسته و درخشان در جامعه خواهد بودیم این نکات می تانه چی باشن؟ قبل از که ما به چی بریم به می اشت عادت بریم بگذاریم ما یک مسئله را براتون واضح بسازم یکی رفتار ماست یکی عادت است ببینید میگه شما مراقب یا متوجه افکارتون باشین چون افکار شما به زبان می او به حرف تبدیل میشه به سخن تبدیل میشه متوجه سخنانتون باشین چون سخنان شما باز یک روز به عمل تبدیل میشه متوجه اعمالتون باشین به خاطر اینکه اعمال شما یک روز به عادت تبدیل میشه متوجه عاداتتون باشین به خاطر اینکه عادات شما یک روز عادات شما منجر به شکل گیری شخصیت و کرکتر شما میشه متوجه شخصیت و کرکتر خود باشین که شخصیت و کرکتر شما سرنوشت شما را می سازه پس این اشت عادت را که ما بس میکنیم ما فقط عادت را بس میکنیم عادت چیز است که یک شخص به شکل متداومو دادامدار عملی را اجرا میکنه غیر عمدی و غیر قصدیان بدون از اینکه قصد و ارادی داشته باشه این اشت عادت به شکل متداول و غیر عمدی و غیر ارادی اجرا میکنه بله. عادت اول که بسیار عادت برجسته است که افراد موفق میگه افراد پیشگیرانه هستند افراد فعال هستند تا که افراد واکنشی یا افراد عکس العملی باشد بگذارین من دو مفهوم واکنشی و پیشگیرانه را براتون تشریح بکنم افراد موفق 
افراد پیشگیر هستند افراد فعال هستند به چی ما به این معنا که افراد فعال یا افراد پیشگیرانه اینا مسئولیت میور دارن مسئولیت زندگی خود را به عهده میگیرن مسئولیت کار و دفتر خود را به عهده میگیرن اینا یعنی امو, امو زندگی خود را مثلا تسلیم بخت و طالع و قسمت و شرایط بیرونی نمیسپارن اینا خود سرنوشت زندگی خود را در دست میگیرن فعالیت میکنن پلان دارن برنامه دارن و قوی هستن انرژی دارن نیرو دارن قوت دارن و بو قوت پیش میرن و مسئولیت پذیری آمتام در عمه ارزهای زندگی خود از خود دارن در پلوی از این افراد ناموفق یا افرادی که مثلا کماکان در راستای موفقیت پیش میرن اما موفق نمیشن کسایی هستن که اونها عکس العملی هستن یا واکنشی هستن واکنشی به این افراد از خود ضعف نشان میده این افراد از خود ضعیفی نشان میده این افراد خود را با با محیط معاول بیرونی مسپاره و همه چیز واگذار میکنه به قسمت و تقدیر و مثلا یا مثلا طالی بود یا بختم نبود یا قسمتم نبود و یا که مثلا ملامتی یا مسئول پذیری خود را بالای کسای دیگه مندازه محیط معاول خود را ملامت میپنداره و هیچ نوع پلان و برنامه و برنامه ریزی در زندگی خود نداره یقینا ببین افراد موفق یا افرادی که پیشگیر هستند این افرادی هستند که اینا امو فاکتوریا یا عاملایی که در در زندگی از یا باش مواجه است این را به شکل بسا خوبش طبقه بندی میکنه یکی که یک نوع شرایطی است که او تحت کنترل ماست یک تعداد شرایطی است که تحت کنترل ما نیست افراد موفق کسایی هستند که اینا امو شرایطی را که کنترلش به دست ازی است او را تحت کنترل خود میاره و شرایط بیرونی که مثلا اتفاقات خیلی زیاد به اتفاق میفته که زیر دست از یا کنترل از این نیست با ای چی میکنه مبارزه نمیکنه بلکه خود را انتاف پذیری نشان میده و اون شرایط خود را عیار میسازه در حال که افراد واکنشی یا افراد که اکسل عمل نشان میده افرادی هستند که اینا فقط شرایطی که تحت کنترلش است ای از یاد رفته و شرایطی که بیرونی که تحت کنترلش نیست و خودش نمیتونه او شرایط بیرون تغییر بدن درگیر از او مبهمات است بالاخره اینا به سرنوشت تا اخیر زندگی به می شکل اینا باقی می مانند ادامه صحبت ها را استاد گرامی از شما می شنویم شما هم بیدنده باشون سفر 2223 در اختیار شما عزیزان هست شما را تماسی که می تانه شما را مستقیما با برنامه وقت بسازه بعد از فاصله خیلی کتا دوباره بر می گرد ادامه برنامه رسم زندگی هست بر می گردیم به ای که هشت عادت برجسته اشخاص موفق ای که ما بخوایم یک فرد موفق باشیم در زندگی و موفقیت ها رو بتونیم از آن خودمون بسازیم باید کدام نکات مد نظر بگیریم و این هشت عادت آیا در وجود ما هست یا نه از استاد بزرگوار میشنیم یکی از این عادات یادآور شده باقی را میخوام شما بشن مستر. خب بیش از وقفه عادت اول خب یادآور شده که عادت پیشگیرانه است و پیش زیک یک اتفاق بیفته خو آمدگی آمتام برش میگیرن عادت دومی که افراد برجسته و موفق دارن او عادت عبارت از است که افراد موفق همیشه انجام کار در شروع کار در ذهن دارن و چی مانا اینا وقتی که مثلا یک کار را شروع میکنن یک فعالیت را شروع میکنن اخیر از این فعالیت یا انجام از این فعالیت در اول در شروع کار اینا در ذهن میگیرن از می خاطر است که افراد موفق همیشه پلان دارن پلان یک ساله پلان دو ساله ده ساله و بالاخره پلان تا مطابقی عمر که اینا دارن به کدام شکر و نحوه میخواین رسپاری بکنن اینا پلان دارن اینا برنامه ریزی دارن اینا مثلا حتی توسی موقعات افتوار و ماهوار و روزمره دارن و اینا امو اعطاف را که به خود تحر ریزی کردن در زندگی در زندگی شخصی و مسلکی و در زیاد بود معنوی در هر عباد کس اینا به می شکل امو آخر خود را ترسیم میکنن آخر را خود را ترسیم کردن بعد از او اینا با شروع و کار میکنن تا به مو مسیر یا معدف را که تعیین کردن اینا برسن در صورت که افراد غیر موفق وقت اینا کار شروع میکنن انجام و ختم از این کار نمی فهمن که کار ما انجامش بالاخره به کجا منتهی میشه یادت دوم است که ما همیشه باید انجام کار اخیر کار در نظر داشته باشیم که کجا هستیم با کجا می خواهیم بریم و کدام منابع کدام چیزها رو ضرورت داریم تا ما رو از نقطه اولی به نقطه دومی به شکل موفق برسانه و تا شما نقطه اولی رو می فامین که شروع کار است و نقطه آخری که انجام کار است نمی فامین پس هرگه شما کار شروع نبکنین به خاطر از که شما کار شروع میکنین تا به نقطه بی برسین تا نقطه دوم برسین و دوم نمی فامین به این صورت است که شما دوچار سردرگمی میشین مثل که نفر در دشت روان باشه امه. و پرسانش بکنی که به کجا میری او میگه من روان هستم اما نمیفهمم که به کجا هر طرفی که رسیدم میرسم پس این افرادم هر طرفی که رسیدن یا خوب یا بد میرسن اما افراد موفق به این گونه نیستن عادت سیومی افراد موفق این است که افراد موفق همیشه کار اوله 
اول انجام میتا کار دوم دوم انجام میتا کار سیوم سیوم انجام میتا کار آخر در اول انجام نمیتا کار اول در آخر انجام نمیتا اگر این جمع بندی بکنیم افراد موفق اولویت بندی دارن افراد موفق اولویت بندی فعالیت های خود دارن افراد موفق زمان خود اولویت بندی میکنن کارکرت ها و اهداف خود اولویت بندی میکنن اهداف طویل مدت دارن اهداف میان مدت دارن اهداف کوتاه مدت دارن و در این زمان مو زمان و 24 ساعت را که در وقت دارن منابع فیزیکی و غیر فیزیکی را که نام مثلا در اختیار دارن اینا را به شکل بسا منظمش اولویت بندی میکنن یعنی برنامه‌ریزیشون خیلی دقیق است خیلی دقیق است اینا میفهمن که کدام کار به ما مهم است کدام کار عاجل است چون خیلی وقتا بعضی کارها هم مهم است هم عاجل است بعضی وقتا کار مهم است اما عاجل نیست بعضی اوقات کار مهم نیست اما عاجل است بعضی اوقات هم مهم نیست و هم عاجل نیست پس این تفکیک بسیار کلی ازیر داره و به بسیار راحتی میتونه که کدام کارهایی که به منفعت میرسونه و مرا مثلا باعث رشد و موفقیت ما میشه انجام بودم و کدام کارا مثلا باعث سردرگمی و مصروفیت بی اثر و بی اوده ما میشه که از او این خود را مثلا دور نگه میداره این عادت سوم بود عادت چهارم و برجسته افراد موفقی است که افراد موفق همیشه به نتیجه برد برد می اندیشن ببینید وقت ما در روابط روزمره خود چند نوع ذهنیت داریم <تصفيق> افرادی هستند که مثلا اونا به برد برد اعتقاد دارن همیشه ما هم ببرم شما هم ببرین هر مسئله که ما در بین داریم بعضی کسا هستند که میگن که نه خیر ما ببرم شما ببازین بعضی کسا هستند میگن نه خیر ما ببازم شما ببرین بعضی کسا هستند که هم اونا می بازن هم جانم مقابل می بازن <تصفيق> بعضی کسا هستند که فقط بالای برد خود تکی دارن و ما غرض نیست که می بری یا می بازی فقط ما خودم ببرم <تصفيق> و بعضی کسا که او از ویژگی افراد موفق است افراد موفق چی میگن اینا میگن که یا هر دوی ما ببریم و یا ایست که هیچ معامله صورت نگیره یا هیچ نبریم افراد موفق همیشه به نتیجه برد برد اینا تاکیدشان است که نه تنها ما از این منفع از این معامله یا از این کار کرد یا از این تجارت یا از این روابطی که بین هم داریم نه تنها ما باید مستفید شویم شما هم باید به شکل مساویانه مستفید شوین و یک محیط و ماحول دوستانه رفیقانه صمیمی را باید ما در هر دو فرد فکر میکنه من فقط هر دو فرد فکر میکنه نه به ضرر فرد دیگه و نه هم آنقدر خودخواست که مثلا تنها به منفعت خود این فکر بکنه یعنی امو ذهنیت برد برد داره پس افراد و موفق همیشه باید کوشش بکنه تا که خود را برسونه پالوی از او چند نفر دیگه یک است اونا را هم برسونه بله. چیزی را که به خود میخواد باید ایرا به اونا هم بخواد یکی از اصل دین و بین اسلامی است که چیزی را که به خود میپسندی برای دیگران هم بپسند یعنی آنقدر خودخواه باید نباشیم که همه چیز را ما به خود مثلا بگیریم و کسای دیگه را مثلا کاملا ما به بود فراموشی بسپاریم این یک عادت بسیار خوبی است که از هر لحاظ اگر به ببینیم از لحاظ دینی از لحاظ اصول از لازم منطق یا عادت بسیار خوبی است که افراد موفق عادت باید داشته باشند عادت پنجم که افراد موفق عادت را دارند این است که افراد موفق اول میخواهند که درک شو... درک بکنند بعد از این میخواهند که درک شوند این یک بسیار نکته کلیدی است اینا وقتی که مثلا صحبت میکنن اینا وقتی که مثلا با افراد و اشخاص دیگه در بیرون اینا ارتباط قائم میکنن اینا اول میخوانند که مسئله را بفهمند اینا میخوان که اول اشخاص را درک بکنن اینا میخوان اول زمینه و مو کار کرده مو شرایطی است شرایط را درک بکنه خود را بالای شرایط از لحاظ فهم مسلط بسازه بعد از او از کسای دیگه مثلا این میخوای که مثلا اینا را درک بکنن خیلی اوقات ما چون اشخاص افراد از خود زینت های مختلف داره رفتار مختلف داره گفتار مختلف داره شناختن از اونا به شکل بسیار آسان ممکن نیست پس اول ما باید مسئله را درک بکنیم اشخاص را درک بکنیم بعد از او از اشخاص ما بخوایم که این مورد بسیار بکنیم. کم هست بسیار کم است خیلی اوقات ما تاکید داریم که چرا جانب مقابل ما را درک نمیکنه چرا جانب مقابل حرف ما را نمیشنوه حرف ما را گوش نمیگیره بله. اما هیچ وقت ما از خود پرسان نمیکنیم آیا خودت کدام وقت جانب مقابل درک کردی آیا از از آلت از او از اوضاع از او آیا خوش از خفه است آیا نیازمند است به کمک یا مثلا نیازمند است به مسائل زندگی که مثلا دو چهار مشکل است نیازمند کسی از کمک بکنه پس اول باید درک بکنیم اما اصطلاحی است که میگه احترام کو که احترام شوی اول باید احترام بکنی بعد احترام بعد از کسای دیگه بخوای اول باید به کسی کمک بکنی بعد از او مثلا از مردم کمک بخوای یا توقع و تم توقع کمک داشتن از مردم دور بر خود داشته باشی اگر ما کسی را کمک نکنیم احترام نکنیم درک نکنیم نشنویم و در آخر ما توقع داشته باشیم که مثلا همگی باید از ما پیروی بکنن همگی ما را درک بکنن پس درک کردن و افهام و تفهیم یا ارتباطات بسیار مفید و موثر بسیار کلیدی است در 
راستای موفقیت و رشد افراد موفق اونا همیشه میخوان اول خود را به موضوع مسلط بسازن باز کسای دیگه مثلا توقع بکنن عادت ششم که افراد موفق دارن افراد موفق همیشه اینا همکاری دارن به این که اینا همکار هستن اینا به با 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 عمل کرد یا اینا به نتیجه فردی آنچنان اعتقاد ندارن به خاطر از اینکه اینا میفهمن که اگر یک فرد یک کار را انجام میده موفقیت ما شاید بسیار کم باشه اگر دو فرد یک جای شوه موفقیت امو 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 عمل کرد شما شما بسیار بلند میره اگر این قرار با شما سه فرد و چهار فرد و پنج فرد یک تیم یک اجتماع را تشکیل بدیم پس یقینا بدون شک که رفتار و عمل کرد تیمی عمل کرد ده نفر تا یک نفر بسیار فرق میکنه ببینید شما اگر یک مشکل داشته باشید کار گروهی اینا کار گروهی کار گروهی بسیار باید اینا مثلا مایل ازی هستن که کار گروهی داشته باشن به خاطر اینکه شما وقت کار فردی میکنین شما یک مفکوره دارین و در اخیر کار هم مو امرای یک مفکوره شما مالین اگر شما در گروپ باشین و یک مسئله را به شکل گروپی حل بسازین خب نواقص و مزایای خدا دار او را بس نمیکنین اگر به گروپی کار بکنین شما ده نفر اگر قرار باشه در گروپ داشته باشین پس شما یک مفکوره ندارین یک مفکوره خودتون داشتین نو نفر دیگه هم رایتون کار میکنه نو مفکوره اونا داشتن پس یک مفکوره شما تبدیل میشه به ده مفکوره پس راه حلی را که به ذهن شما نمیرسه به ذهن کسای دیگه میرسه اینا همیشه هم کار هستن اینا همیشه دو حالت دارن یکی که دمو رفتار و کردار روزمره خود دارن در اینجا یک عمو انگی بسیار ناگزستنی را ایجاد میکنن فعالیت های روزمره که دارن بسیار تو به شکل زنجیری ترتیب میتن و در این زمان با افراد بیرونی میخوان به شکل گوپی کار بکنن و میمونه عادت افتومی که افراد موفق دارن افراد موفق همیشه اینا میخوان که نه تنها که ظرفیت خود را مشناسن اینا میخوان که بعد از شناختن ظرفیت خود ظرفیت دیگران هم دیگران هم برایشان برملا و برجسته بسازن <تصفيق> به این که وقتی اینا فامیدن که اینا چقدر ظرفیت دارن اینا چقدر مثلا پتانسیل دارن اینا چقدر کدام خصوصیت ها دارن یا در زندگی خود حقیقتا اینا در پی چی هستن یا چی را میخواین بعد از اینکه ای را درک کردن و زندگی خود را به موشکل ایار کردن اینا باز اینجا اکتفا نمیکنن اینا یک قدم پیشتر میگذارن بله. و کار میکنن که کسای دیگی را اینا کمک میکنن تا اونا هم بتانن که امو عدف خود در زندگی امو ظرفیت و پتانشلی که در اینا موجود است او را مثلا اونا بفامن و بتانن که یک, یک،, یک،, یک گام در راستای بله. پیشرفت و ترقی از اینا مثلا پیموده باشن مثلا و... یک ارزیابی از خود می داشته باشن و ارزیابی دیگر یکینا. از دیگران یکینا. در مرحله یعنی اول خود را درک میکنن پتانشل و ظرفیت و امو عدف اساسی زندگی خود را درک میکنن وقتی که مصدای درونی خود را یافتن کوشش میکنن که صدای درونی کسای دیگه را کمک بکنه تا اونا هم صدای درونی خود را پیدا بکنن امو امو گول امو هدف نهایی خود در زندگی اینا پیدا بکنن و میمونه هدف آخری افراد موفق ایره تشبیه میکنن که افراد موفق همیشه امو اره خود را تیز نگه میداره یعنی هدف از اره ای است که اینا همیشه در در راستای بهبود زندگی خود و در راستای بهبود صحت خود همیشه کوشا هستند اینا همیشه متوجه بدن خود هستند یعنی اینا همیشه مثلا سپورت میکنن ورزش میکنن فعالیت های فیزیکی میکنن تا بدن از اینا مثلا خوراک مناسب دارن فعالیت های مناسب دارن نارام خوی زیاد نمیکنن زیر فشار خود قرار نمیتن زیر استراب قرار نمیتن تشویش و غم و اندوه زیاد نمیکنن تا از لحاظ جسمی اینا سالم بانن دوم اینا تاکید از نادایی است که اینا از لحاظ روحی میخوان سالم بانن ده. یعنی از لحاظ روحی همیشه اینا میخوان کتاب بخوانن و مجله بخوانن و تحقیق بکنن و ریسرچ بکنن و بعض مسائل دیگه را میخوان که اکتشافات نوی را مثلا از دنیای خود باخبر شون یکم اندیشه و تفکر در کائنات داشته باشن تا باعث رشد ذهنی از یار شود نه تنها اینا که با رای رشد جسمی و ذهنی کار میکنن اینا کوشش میکنن که روح خود را پرورش بدن و روح خود را تازه نگه بدارن با باعث نماز و عبادت و ذکر و طاعت و خدمت و مثلا کمک و دستگیری کسای دیگه میخوان که خود را سالم از لحاظ روحی نگه بدارن و اینا همچنان کوشش میکنن از لحاظ قلبی هم سالم بانن به کسای دیگه کمک بکنن امه. کسای دیگه را درک بکنن و یک ذهن و یک قلب بسیار صفا و پاک دور از کینه و تین اندوزی و دور از دشمنی و کدورت داشته باشن بله. تا هم, هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ فکری هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ قلبی اینا سالم بانن پس ای اشت عمل یا عادت را اگر ما در زندگی خود طور عادت 
تا به عادت تبدیل بکنیم تا به شکل غیر عمدی و غیر ارادی انجام بدیم یقینا که اگر دیگر هیچ عادت دیگه نداشته باشیم می اش عادت اگر داشته باشیم یقینا که به شکل بسیار از جمله شخصه های استاد گرامی که یادآور شدن در هشت عادت افراد موفق اگر یک از این شاخصه ها نباشه آیا با مشکل دچار میشه و فرد موفق مثلا یک موضوع دیگر برمیگرده به اعتماد و و ای که پذیرش داشته باشن از افراد دیگر اگر چنین موردی را نداشته باشن آیا میتونن موفق باشن ببینید ما هشت مسئله رو صحبت کردیم در حقیقت هشت مسئله نیست شاید 800 مسئله باشه بله. شاید هزار مسائل دیگه باشه چون این بحث بحث بس مثلا در رابطه با رفتار انسان ما صحبت میکنیم و انسان شناختن بسیار کار مشکل و مغلق است ما صرف و صرف هشتا از را صحبت کردیم بره. مثلا خیلی خیلی عادت های دیگه هم است که مثلا باعث رشد و شگوفایی و باعث ترقی ما میشه یکی از او است که مثلا ارتباطات سالم با دیگر را داشته باشیم این عادت باید داشته باشیم عادت دیگه که باید داشته باشیم همیشه باید ما عادت انتاف پذیری داشته باشیم مثلا عادت دیگه که داشته باشیم همیشه باید ما در زندگی خود در اجتماع خود همکار و, و, و بسیار با ابتکار عمل را دست بگیریم مبتکر باشیم مخترع باشیم و نوایار در زندگی خود ایجاد بکنیم یعنی از این سلسله عادت های خیلی زیادی وجود داره نه تنها یشتا که باعث رشد موفقیت ما میشه و یک مسئله دیگه هم است چقدر که عادت های خوب و مثبت و خوبی را در خود رشد میتی و باش عمل میکنی اما انقدر امو سطح موفقیت شما بلند میره و انقدر که شما عادت های خوب و عادت های مثلا که باعث رشد موفقیت شما میشه کمتر در, ز... در... در وجود خود شما رشد میدین اما قدر لیول موفقیت شما کمتر میشه اما خدای نخواسته هیچ وقت به این صورت نیست اگر از این ده عادت یا بیست عادت یا سی عملی که انجام میتونم اگر دو تایش کم شد ما موفق نمیشم اگر پنج تای زیر من نکردم موفق نمیشم موفق میشی اما امو سطح افراد که موفقتر و موفقترین هستند از شما سطحش بالاتر است چون اونا کوشش زیادتر کردن عادت های بسیار خوبی را با خلاهای دو چهار میشه موفقیت خوبی را اینا مثلا در خود پروردن تا اینا مثلا بلندتر رفتن شما که مثلا عادت های کمتر دارین شما که مثلا همون مفکورای موفقیتی کمتر دارین شما کمتر روش میکنین اونا بیشتر روش میکنن اما هیچ وقت نیست که اگر دو تا ایشا نداشتین شما موفق نمیشین بیشتر از اشخاص هم امیر در ذهنشون داره میگه اگر یک از این شاخصه ها نباشه پس ما نمیتونیم که از جمله افراد موفق باشیم ممنون تون استاد گرامی از اینکه که در برنامه تشریف آورده ممنون از همراهی همه شما عزیزان برنامه های ما رو میتونین از طریق کانال خورشید در یوتیوب هم تماشا کنین و صفحه فیسبوک ما که همیشه در اختیار شما عزیزان هست و شما رو تماس که هر روز براتون یادآور میشیم تا درود دوباره بدرود Thank you.